Depois de serem presos pela SHIELD, Wolverine e Fera se tornam detentos de uma das prisões mais perigosas do mundo e precisam enfrentar vários bandidos que odeiam mutantes. Esse é Cal Krill, um bandido com poderes de absorver a propriedade de qualquer coisa que ele toque. E por essa característica, ele passou a ser chamado de Homem Absorvente. E assim como qualquer super vilão covarde e vingativo, ele não perdeu a oportunidade de se vingar de Hank no instante em que o viu na mesma prisão em que está detido, pois Fera já fez parte dos Vingadores, e algumas vezes em que o safado enfrentou o grupo de heróis, o Fera estava junto. E quando Wolverine diz para Krill que já está na hora de parar, o bandido parte para cima de Logan, mas o baixinho peludo facilmente o imobiliza. E enquanto Wolverine informa que existem mais de 40 jeitos de matá-lo naquela posição, outro inimigo conhecido como Destruidor manda Logan soltar o seu amigo ameaçando matar Hank. E antes de Wolverine partir pra cima dele, o criminoso mostra uma faca improvisada dizendo que vai matar o coitado, e Logan diz que com certeza os guardas fingiram não ter visto aquela arma. Naquele momento, o diretor da prisão que se chama Montgomery Badlow aparece perguntando que bagunça é aquela, e Destruidor esconde a arma. E quando o o diretor acusa o Krill de sempre estar envolvido em confusão, o covarde jura que não fez nada. Dessa forma, ele olha para os dois X-Men dizendo que eles só se metem em problema desde que chegaram ali. E quando o Hank sugere ficar em custódia protetora com o Logan por eles serem visados naquele local, o guarda que estava com o Badlow dá uma cacetada nele. Seu nome é Kenny Bitilis. Com isso, Logan segura o bastão dizendo que o amigo dele não fez nada, e o miserável diz que ele é que decide isso. E quando Wolverine fica prestes a reagir, o guarda aperta um botão do cacetete dando um choque no mutante. Desse modo ele cai no chão, e o guarda sem vergonha diz que em breve irá ensinar bons modos para ele. Alguns segundos depois, vemos os dois no meio do pátio da prisão, e descobrimos que aquele lugar é conhecido como a jaula, e que pouquíssimas pessoas têm conhecimento da existência dela. E o motivo de Hank estar naquela forma humana é porque o local possui um campo supressor que impede os presos de usar os seus poderes, já que o lugar foi feito especialmente para deter super-humanos. Depois percebemos que aquele local existem várias facções que estão sempre se desentendendo. Homens que um dia foram considerados muito perigosos acabam não sendo nada em uma prisão como essa, já que os poderes são desativados. Desse modo, homens como Batroc e Canguru são os mais perigosos mesmo tendo sido meros capangas no mundo real, pois habilidades de luta dão uma grande vantagem ali. Em seguida, vemos a facção negra liderada por Mon Money, o grupo dos caveiras que idolatram o vilão caveira vermelha como se fosse um messias liderada por um homem conhecido como Ariano, a turma do fantasma vermelho com seus super macacos, e também os bonitinhos que são os homossexuais, o primeiro grupo que Wolverine teve que espantar na pancada. Depois vemos o Cabeça de Martelo que também é um forte líder, e Cabelo de Prata que se vê mais como empresário do que como criminoso. E no instante em que os dois voltam para a cela, percebem um recado desagradável dizendo que eles já estão mortos. E quando o Logan se aproxima da cama, ele percebe um bilhete do Maverick que alguém deixou para ele. Com isso ele começa a ler e descobre que o senador foi apenas um dos eliminados de uma série de queima de arquivo, pois todos possuem uma parte do passado inacessível. E para piorar, o nome Victor Cree também está no rolo, ou seja, Dentes de Sabre também está envolvido nessa confusão. Enquanto isso, no quartel-general da SHIELD, vemos a diretora Carter conversando com a agente Jackson sobre a forma que ele usou a figura do Coronel Fury para capturar o fugitivo Wolverine e seu cúmplice Fera, e que com certeza Nick não gostou daquilo. Dessa forma, forma, um agente brinca dizendo que irá cuidar do vovô em seu asilo. E quando Nick aparece na sala, Jackson pede para ele não ter ressentimento sobre o caso de Wolverine e que ele está seguro agora. Ao ouvir aquilo, o tapa-olho dá um soco no agente. E quando sem vergonha cai em cima da mesa da diretora, ela diz que o avisou para não mexer com Nick Fury. Com isso, voltamos para a prisão no momento da refeição. E enquanto Wolverine e Fera conversam, um homem com uma aparência peculiar conhecido como Zoyudo pergunta se pode sentar com eles, e Hank o reconhece comentando que ele era da resistência mutante. E no instante em que eles dizem que Zoyudo é bem-vindo para comer com eles, um sujeito disfarçadamente joga um bilhete na mesa de Logan. E quando ele lê a carta que diz apenas que Wolverine é a ligação, percebe que o recado não é de uma 
Maverick, e sim do mesmo sujeito que ligou para ele do telefone público dias atrás se dizendo ser um amigo. Com isso, ele fica olhando para os outros presos para ver se descobre quem jogou o papel para ele, e um dos caveiras se incomoda com aquilo, pensando que Logan está olhando para ele. Dessa forma, ele diz que não irá deixar nenhum lixo genético encará-lo, e se aproxima o chamando de mocinha por estar olhando para ele. E no instante em que o valentão diz que ele deveria estar na mesa dos bonitinhos por gostar de olhar para machos, Wolverine informa que não estava olhando para ele, e o manda voltar para os amigos dele nazistas antes que alguém se machuque. Desse modo, um dos caveiras começa a implicar com o zoiudo, e afunda a cabeça dele na comida. Ao ver aquilo, Wolverine pega uma bandeja, bate com ela na cara do sem vergonha e o imobiliza com um dos seus braços enquanto joga a bandeja na garganta do outro. E quando o fera percebe que outro caveira se aproximava com uma cadeira, ele impede o miserável partindo para cima dele. E quando um dos guardas se prepara para separar a briga, o covarde do Kelly Bitilis pede para esperar, pois pode ser a oportunidade deles se livrarem do problema ao mutante. Dessa forma, um dos negros comenta sobre uma recompensa para quem matar os dois mutantes e parte para matar Logan com uma faca. Mas como o Wolverine é muito esperto, ele percebe o perigo se aproximando e usa o homem que está brigando com ele como escudo. Com isso, a faca acerta a cabeça do infeliz... E o idiota fica sem saber o que fazer. E quando Wolverine comenta que o caldo engrossou, os caveiras partem para cima dos negros. Dessa forma, Kelly percebe a besteira que fez por ter deixado aquilo acontecer e pede para os guardas entrarem em ação. E enquanto o caos rola solto no refeitório, Os guardas avançam em Logan com um cacetete elétrico e os dois mutantes ficam cercados. Mas como Wolverine é considerado o mais perigoso, todos partem para cima dele metendo choque no baixinho peludo. Enquanto isso, vemos dentes de sabre acordando no laboratório. E quando o chefe daquele lugar fala com ele, o mutante diz que irá arrancar o seu fígado e o sujeito o chama de ingrato, pois deveria estar agradecido por eles terem colocado a damante em seus ossos. E quando o Creed parte para cima dele, inexplicavelmente perde suas forças, pois está mentalmente impedido de ferir aqueles homens. Desse modo, o indivíduo manda se acalmar e ouvir a proposta que eles têm. Com isso, voltamos para a prisão e vemos o diretor descendo o esporro no Tires por ter deixado aquela confusão acontecer e o manda dar um jeito de fazer a prisão voltar ao que era antes, pois está cansado das investigações dos últimos meses. Pouco tempo depois, vemos Caleb levando seu colega para um local secreto da prisão, e no instante em que o safado leva o amigo para um determinado lugar, ele fica impressionado. Nesse interim, vemos Wolverine sendo arrastado por alguns guardas. <coughs> Com isso, eles comentam que não acredita que o detento ainda está se debatendo, pois tomou choque suficiente para matar um elefante. Em seguida, eles jogam o um mutante em um buraco. Desse modo, eles dizem para Logan que ele irá ficar naquele lugar por um bom tempo, e o coitado começa a gritar pedindo para tirá-lo dali, pois Hank estará condenado sem ele por perto. Dessa forma, vemos o homem citado junto com seu novo amigo Zoyudo, e alguns homens o abordam dizendo que irá matá-lo para receber a recompensa por sua cabeça, já que o Nanico Valente não está ali para protegê-lo. Naquele momento, um sujeito desconhecido aparece do nada e detona todos eles. <risos> E quando o Hank agradece por tê-lo ajudado, o indivíduo diz que não iria deixar aqueles palhaços faturarem em cima dele e enfia uma faca no coitado dizendo que ele próprio irá ganhar a recompensa por matá-lo. Dessa forma, Hank cai no chão inconsciente e Zoyudo se desespera por ver o seu amigo ferido. Bom, meus amigos, esse foi o terceiro vídeo da saga Wolverine Caçado. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Shang Shen e editor-chefe Joy Quezada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Wolverine Volume 2 número 164 pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.